ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മിസലേനിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മിസലേനിയസ് എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരെ ആ വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് തൊട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ റിലേഷൻ ആരൊക്കെ എന്തായാലും വേണം വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പെയറും ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയറും എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്തും കൂടി വേണം ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവും ട്രാൻസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം പക്ഷെ സിമ്മട്രിക് ആവാൻ പാടില്ല ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റി റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ ആ റിലേഷൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയെ മൂന്നെണ്ണമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എണ്ണമാണ് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ആർ വൺ എടുക്കുകയാണ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് പേർ എന്തായാലും വേണം ഏതാണ് വൺ ടുവും ടു ത്രീയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവും ട്രാൻസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം പക്ഷെ സിമ്മട്രിക് ആവാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സ്മോളസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഇവിടെ ആർ വൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ അതെന്തായാലും വേണം കാരണം അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ അതുകൂടാതെ അവർ പറഞ്ഞ വൺ ടുവും ടു ത്രീയും എന്ന് പറഞ്ഞ പെയറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വൺ ത്രീയും നമ്മുടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ടുവും ടു ത്രീയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വേണം വൺ ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ എന്നാലും അവിടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റിലേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് വൺ വൺ വേണം ടു ടു ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വൺ ടു വൺ ടുവിൻ്റെ കൂടെ ടു വൺ പിന്നെ നമ്മുടെ ടു ത്രീയും വൺ ത്രീയും ഇതാണ് നമ്മൾ ആർ ടു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയ വൺ ടുവിൻ്റെ ടു വൺ ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ ടു ത്രീയുടെ ത്രീ ടു ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്മട്രിക് അല്ല പിന്നെ വൺ ടു ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഉണ്ട് അതേസമയം വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസിറ്റീവുമാണ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് അതേസമയം സിമ്മട്രിക് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ആർ ത്രീ എങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മൾ ആർ വൺ എടുത്തില്ലേ ആർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു വൺ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ത്രീ ടു ത്രീ ടു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർ ത്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ പിന്നെ നമ്മുടെ വൺ ടു പിന്നെ ടു ത്രീ പിന്നെ നമ്മുടെ ത്രീ ടു ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വൺ ത്രീ ഇവിടെ വേണം നമ്മുടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ വൺ ത്രീയും വേണം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആർ ത്രീ ഉണ്ടാക്കി ഇത് നോക്കിയ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ സിമ്മട്രിക് അല്ല കാരണം വൺ ത്രീയുടെ ത്രീ വൺ ഇതിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്മട്രിക് അല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേണമല്ലേ എന്നാലും നമ്മൾ സിമ്മട്രിക് എന്ന് പറയുള്ളൂ പിന്നെ വൺ ടു ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ത്രീയും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് റിലേഷൻ എടുത്തു ഇനി ഈ മൂന്നല്ലാതെ വേറെ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ആർ വൺ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലെ വൺ ത്രീയുടെ ത്രീ വൺ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്ക
വൺ ത്രീയുടെ ത്രീ വൺ ആഡ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് പേരോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി അവിടെ അല്ലാതെയാവും അപ്പൊ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റു പേരുകൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തിലേക്ക് പോകും സിമട്രിക് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പോയി നമുക്കിവിടെ നോട്ട് സിമട്രിക് ആ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് റിലേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ റിലേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് അത് തന്നെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇക്വാലൻസ് റിലേഷനുകളുടെ അതിൽ എന്തുണ്ടാവണം സെറ്റ് വൺ അല്ല ഓഡേഡ് പെയർ വൺ ടുവും ഓഡേഡ് പെയർ ടു വണ്ണും എന്തായാലും ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് റിഫ്ലക്സീവും സിമട്രിക്കും ട്രാൻസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം അതിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ എടുത്തു സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ആവണമെങ്കിൽ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് ഓഡേഡ് പെയറുകൾ വൺ ടുവും ടു വണ്ണും അത് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു വൺ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അത് സിമട്രിക് ആവും പിന്നെ അതിൽ ട്രാൻസിറ്റീവിന്റെ ഇതിൽ വില അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആർ വൺ ഇനി ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കി എത്ര പെയറുകളുണ്ട് വണ്ണിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് വൺ വൺ അത് ഇതിലുണ്ട് വൺ ടു അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൺ ത്രീ ഇതിലില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടൂന്റെ കൂടെ ടു വൺ അത് ഇതിലുണ്ട് ടു ടു ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ടു ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഇത് ഏതാണ് ത്രീ വൺ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ത്രീ ടു അതും ഇതിലില്ല പിന്നെ ത്രീ ത്രീ മാത്രം ഇതിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർ വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ബാക്കി നാല് ഓഡേഡ് പെയറുകൾ ഇനി ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ബാക്കി നമ്മുടെ ആ ഈ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓഡേഡ് പെയർ ബാക്കി നാലെണ്ണം ഇത് നാലെണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെ ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ്റിസ്ഫൈ ആ റിലേഷൻ അവിടെ ആവില്ല ഒന്നുകിൽ അത് റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്സീവ് ആവും സിമട്രിക് ആവാതിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാതിരിക്കുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഈ നാലെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലെ ചേർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ആർ ടു എന്ന് പറയേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആർ വണ്ണിലത്തെ എല്ലാതും അതായത് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ പിന്നെ നമ്മുടെ വൺ ടുവും ടു വണ്ണും എന്തായാലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂ നാലെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിമട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ വൺ വേണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ വൺ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ വൺ വെക്കണം അതേപോലെ ടു ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടുവും വേണം പിന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ശരിയാ വൺ ടു ടു ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ത്രീ വേണം കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നാലും കൂടി നമുക്ക് വേണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സിമട്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ അതിന്റെ കൂടെ ടു ത്രീ ത്രീ ടു എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ത്രീ ടു എടുത്താൽ പോരാ അതിന്റെ കൂടെ വൺ ത്രീയും ത്രീ വണ്ണും എടുത്തിരിക്കണം എന്നാലാണ് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിമൈനിങ് നാലോ പെയറും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർ വണ്ണും ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷൻ ആണ് അതായത് എല്ലാ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഒരു പെയർ നമുക്ക് എടുക്കാനില്ല അതാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷനും അപ്പൊ ഈ രണ്ടാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റും ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്സീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഈ വൺ ടുവും ടു വണ്ണും ഉൾപ്പെടുന്ന
വണ്ണിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വണ് ടൂലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളത് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വൺ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താണ് സ്റ്റാർ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അത് വൺ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ വൺ ടു കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സ്റ്റാർ ഇ അല്ലേ എ സ്റ്റാർ ഇ സീക്കൾ ടു എ തന്നെ വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ വൺ ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയാത് ടു കാരണം ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എലമെൻറ്റ് ഈ സെയിം എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം ഈ ടു തന്നെ ഇവിടെ വരണം അതുപോലെ സ്റ്റാർ ടു വൺ വൺ ഇവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ടു ടു എന്താ പറയുക സ്റ്റാർ ടു ടു ഇവിടെ വൺ വരുമോ സ്റ്റാർ ടു ടു വൺ വരും കാരണം നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൂവിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് വരിക നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വരണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ടു ആണ് ബിയും ഇവിടെ ടു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ബിനെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഒരു എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു വൺ ഈ ഒരു വൺ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എൻ ഫ്രം എൻ ടു എൻ അതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലേ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഐ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നമുക്കറിയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഷോ ദാറ്റ് ഓൾ ദോ ഐ എൻ ഈസ് ഓൺ ടു ബട്ട് ഐ എൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ഫ്രം എൻ ടു എൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഐ എൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ടു എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് ഓൺ ടു ആണ് എന്നാണ് അവർ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓൺ ടു ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കണ്ട ഐ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റ് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള നമ്പറാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യണത് വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ അത് ടുവിലേക്ക് അല്ലേ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീയിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോ ഡൊമൈനിലത്തെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡൊമൈനിലെ പ്രീ ഇമേജ് വരുന്നില്ലേ വണ്ണിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് വൺ തന്നെയാണ് ടൂവിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോ ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രീ ഇമേജ് കിട്ടുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ എൻ ഓൺ ടു അല്ലേ ശരിയാണ് ഇനി ഐ എൻ പ്ലസ് ഐ എൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ഫ്രം എൻ ടു എൻ തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ എൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ എൻ ഓഫ് എക്സ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതിലേക്കാണ് പോവുക ടു ഇൻറ്റു വൺ ടുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ അത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോറിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ വൺ നമ്പർ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വണ്ണോ ത്രീയോ ഫൈവോ അതിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ രീതിയിലേ ഏതെങ്കിലും എക്സ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ത്രീ എടുത്തു കണ്ടോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഈ കോ ഡൊമൈനിൽ എടുത്തു ഈ ത്രീ നമ്മളിവിടെ കോ ഡൊമൈനിൽ എടുത്തു ഇവിടെ ത്രീ ആൻസർ വരുന്ന രീതിയിലേ അതായത് എക്സ് ഇവിടെ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വരണം അല്ലേ ആ ത്രീ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ
ഇത് നമ്മൾ സൈൻ സീറോ കൊടുത്തു സൈൻ സീറോ സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ സൈൻ വൺ കൊടുത്തു അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നയൻറ്റി വരെയാണ് അല്ലെ സീറോ മുതൽ നയൻറ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സിന് കൊടുക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഏതൊരു നമ്പർ കിട്ടി ഇനി സൈൻ ടു കൊടുത്തു അപ്പോഴും നമുക്ക് വേറെ നമ്പർ കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിലത്തെ ഓരോ ഇതിനും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് വരും അല്ലെ ഓരോ എലമെന്റിനും ഇവിടെ യുണീക്ക് ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്തെന്ന് പറയാം വൺ വൺ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കോസിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കോസിൽ ഏതൊരു വാല്യൂവിനും നമ്മൾ എക്സിന് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും നമുക്ക് കോസ് എക്സ് വൺ അപ്പൊ കോസ് സീറോ വൺ ആണ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി കോസ് തേർട്ടി കൊടുത്തോ കോസ് ഇലവൻ കൊടുത്തോ ഈ സീറോന്റെയും ഫൈവ് ബൈ ടുവിന്റെ ഇടയിൽ ഏത് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്താലും എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഒരെണ്ണത്തിന്റെയും ഒരു രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെയിം ഇമേജ് അവിടെ വരുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം എല്ലാത്തിനും യുണീക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ് അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനും എന്താണ് വൺ വൺ ആണെന്ന് പറയാം അതേസമയം എഫ് പ്ലസ് ജി എഫ് പ്ലസ് ജി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോസ് എക്സ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു കൊടുക്കാം എക്സിന് സീറോ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും സൈൻ സീറോ പ്ലസ് കോസ് സീറോ അല്ലെ സൈൻ സീറോ എത്രയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ കിട്ടി അപ്പൊ എക്സിന് സീറോ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടി ഇനി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നയൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂസ് അപ്പൊ എന്ത് വരും സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് ക്ലോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഏ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടിയത് സീറോനും ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഒരേ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെയിം ഇമേജ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടുണ്ട നമുക്ക് സെയിം ഇമേജ് ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ വൺ വൺ എന്ന് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് മിസലേനിയസ് എക്സാമ്പിളിലെ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക മിസ്സലേനിയസ് എക്സസൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മിസ്സലേനിയസ് എക്സസൈസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്